别挣扎了，交出知识狼，当我的狗吧！小七，把眼睛闭上。中原人，你逃不出我的手掌心！是，用不着你来管。哼，管不管是我的事，我的事，也用不着你来管。连知识郎是谁都不知道，还敢来抓人？可笑！奉上知识郎的首级，才能得到朝贡的资格。裴世举是这么跟你们说的吧？天之下，莫非王土？中原朝廷讲究面子，你们心里清楚。朝贡一匹好马，下次的是价值十倍的丝绸。隋田赚的是面子，藩国赚的是真金白银。西域之路一通，商人就能把更多商品直接卖到中原各地。获得更大的财富和权利，而条件，仅仅是在地盘内杀一个叫知识郎的亡命徒。叮叮叮，叮叮叮，哈哈，稳赚不赔的大买卖。的知识郎究竟是什么人？你们谁都不知道，也没有去想过为什么。只有莫老明白，知识郎不过是一个幌子，一个裴世郎用来打通西域的幌子。我从来也没有真的相信过朝廷，都是相互利用。朝廷把我们当棋子，我们又何尝？<笑>何以玄，你弑父篡位，就是为了给别人当棋子吗？五大家族齐心协力，才顶得过一个国家。一旦分崩离析，根本连棋子都不如。中立地带不在中立之时，大国的角力就要开始。在你们喝下那杯茶的一瞬间，五大家族就注定要全数灭亡。可惜。你们以为的发达路，恰恰是条不归路。放屁！我他是落下马摔断了腰，我在床边整整守了三年。莫泽长，他是逆天而行，我劝过他，他没听进去。他们变老了，他们变弱了。
所以他们早就已经死了。<笑>有朝一日，你会戴上耀眼的王冠，抓知识郎是一个绝妙的机会。何一族长，你已经准备好了。天下大事，合久必分，分久必合。五大家族分家已有五十年，是该变回一家了。此乃天时。中立地带，清理门户，不容他人干涉。此乃地利。少壮当家，不会瞻前顾后，有的是干净。此乃人和。如今万事俱备，只欠东风，便由在下成就你的东风吧。你们家来一同五大家族，朝廷将权，实力支持你。原来那个老狐狸跟每一家都这么说了。赤侍郎，你究竟是何方神圣？赤侍郎，我。赤侍郎通晓过去，预知未来。是点燃圣火驱赶黑暗的先知，是菩提树下顿悟的佛陀，是以百姓为刍狗的圣人。我是知识郎，知识郎却不是我。知识郎是一世无忧的豪族，是一无所有的奴婢，是娼妓、夫农、义夫、乞丐。知识郎。谁也不是，或者说，人人都可以是知识了。鬼子，统统都是鬼子！该死，该死！真相早就被我看穿了，中原人果然全是阴险的鼠辈，也只有某个自作聪明的傻子才会上当，做他娘的春秋大梦。只是狼这烂摊子，你们自己看着办吧。墨家的地盘怎么分，我们回头再谈。大家都有份儿。喂。谁说要放你们回去了？这婚前血债。我从小到大，不管有多生气，也没跟你们闹过，一次都没有。大小为兄弟，陪乌蜜儿，乌鲁鲁，乌鲁，虞姬牛罗，还有何一玄
，我竟然将你们这群畜生当成血品！跪下来谢罪的话，我让你们死得痛快点。胜者走向光明，败者堕入黑暗。亲爱的阿鱼呀，你也一直是我的血肉和心肝，所以，我才要带领你走向光明。<笑>中原人那一套对我没用，因为我是命定的王者。阿鱼呀，你成为王者的新娘也是命定的。你会为我生下很多很多孩子，他们会跟你我一样强壮漂亮。跟着我，我会给你一世享不完的荣华富贵。你将见证我们的家族超越鼎盛时期的突厥，主宰一切。背叛者，只会有一个下场。密尔，你不会背叛我吧？当然，你知道我对你不变的心意，我亲爱的大可汗。呼噜噜也将任你差遣。呼噜，跪下。阿雨呀，来拥抱你的命运，走进光明吧。给我跪下！可汗是你们头顶的天，怎会下跪？结束了，突厥换局南，西突厥战北，五大商人居中。今晚过后，会留下一个最听话的商人家族。这块中立之地，别数大碎了。可是，大人如何确定，最后留下来的家族会是最听话的？不管谁取胜，经过内斗都元气大伤，伤口越大，胃口才越贪。向我们所求越多，我们越好控制，最终就会像饕餮一样被贪婪吞噬，任由强国摆布。大人，今天有点热。你要失态了，不是天热，是你的心热。一将功成万骨枯，热心肠是成不了将才的。坐不住，便去看看，今夜哪一家成王。看到了，心也就能凉了。记住。要是多管闲事，心凉的可就是你舒服了。儿时教我忠孝仁义，如今却教我尔虞我诈，何为对？何为错？何为真？何为假？或许道理都是假的，唯有杀戮